എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പാൽ കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാൽ ആദ്യം തന്നെ കാച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ പാട വരുമല്ലോ ആ പാൽ പാടം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കാച്ചിയെടുക്കണം പാലിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പാൽപ്പാടയാണ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് വേണ്ടോ ഇതുപോലെ പാൽപ്പാട ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മളത് കോരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും പാൽ കാച്ച് മേലിൽ നിന്ന് പാൽപ്പാട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച എടുത്തു വെച്ച പാൽപ്പാടയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ ബട്ടർ നല്ല ശരിയായി വരും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം കണ്ടോ നല്ല ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ മിക്സി ഓൺ ആക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആവാറായി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ വേറെ പാൽ വേറെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പാ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ബാക്കി വരുന്ന പാല് മോരാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബട്ടറിനെയും കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബട്